வணக்கம் புதிகை செய்திகளுக்காக அருள் செல்வி தலைப்புச் செய்திகள் இங்கிலாந்து ராணி இரண்டாம் எலிசபெத்திற்கு இன்று இறுதிச் சடங்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் உள்ளிட்ட உலக நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்பு அமெரிக்கா சென்றடைந்தார் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஐநா பொதுச் செயலாளர் மற்றும் பல்வேறு நாடுகளின் தலைவர்களை சந்தித்து பேசுகிறார் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடருக்கு முன்னதாக தேசிய சுற்றுலா கொள்கையை கொண்டு வர நடவடிக்கை மத்திய அமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி தகவல் தாய்மொழியில் பயின்றால்தான் அறிவை வளர்க்க முடியும் காந்தி கிராமம் கிராமிய பல்கலைக்கழக நிகழ்ச்சியில் மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பேச்சு தென் தமிழகத்தை தவிர்த்துவிட்டு சுதந்திர போராட்ட வரலாற்றை எழுத முடியாது மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் கருத்து சென்னை ஓபன் டென்னிஸ் மகளிர் ஒற்றையர் பட்டத்தை வென்றார் செக் குடியரசு வீராங்கனை லிண்டா கேடயத்தை வழங்கி கௌரவித்தார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விரிவான செய்திகள் மறைந்த இங்கிலாந்து ராணி இரண்டாவது எலிசபெத்திற்கு இன்று இறுதிச் சடங்கு நடைபெறுகிறது இதில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் உள்ளிட்ட உலக நாடுகளின் தலைவர்கள் கலந்து கொள்கின்றனர் இங்கிலாந்தின் நீண்டகாலம் ராணியாக பதவி வகித்த இரண்டாம் எலிசபெத் கடந்த எட்டாம் தேதி காலமானார் ஸ்காட்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்தில் பல்வேறு தரப்பினரும் அஞ்சலி செலுத்தினர் ராணி எலிசபெத்திற்கு அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக சென்ற குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு லண்டனில் வெஸ்ட்மினிஸ்டர் அரங்கில் வைக்கப்பட்டுள்ள இரண்டாம் எலிசபெத்தின் உடலுக்கு தனிப்பட்ட முறையிலும் இந்திய மக்கள் சார்பிலும் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார் அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த புத்தகத்தில் இரங்கல் குறிப்பை எழுதினார் இந்நிலையில் இரண்டாம் எலிசபெத்தின் உடல் வெஸ்ட்மினிஸ்டர் அபே பகுதிக்கு இன்று எடுத்துச் செல்லப்பட்டு இறுதி சடங்கு நடைபெறுகிறது இதில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் கனடா பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ நியூசிலாந்து பிரதமர் ஜெசிண்டா ஆர்டன் உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளின் தலைவர்கள் கலந்து கொள்கின்றனர் இறுதி ஊர்வலத்தை இங்கிலாந்து மக்கள் நேரடியாக பார்க்க வசதியாக திரையரங்குகள் பொது இடங்களில் காணொலி வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன இதனிடையே இங்கிலாந்து மன்னர் மூன்றாம் சார்லஸை குடியரசுத் தலைவர் நேற்று பகிங்கா மாளிகையில் சந்தித்து பேசினார் நாட்டில் அனைத்து அரசியல் அமைப்பு நிறுவனங்களும் முழுமையாக ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டால் ஜனநாயகம் தழைக்கும் என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய பிரதேச மாநிலம் ஜபல்பூரில் ஜே எஸ் வர்மா நினைவு சொற்பொழிவில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய அவர் வலிமையான நேர்மையான சுதந்திரமான நீதித்துறை அமைப்பே ஜனநாயக மாண்புகளை தழைத்தோங்க செய்யும் பாதுகாப்பான உத்தரவாதம் என்று குறிப்பிட்டார் நீதிபதிகளின் கௌரவம் நீதித்துறை மீதான மரியாதை ஆகியவையே அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படை கோட்பாடுகளாகும் என்று கூறிய அவர் சட்டத்திற்கு மேலானவர்கள் யாரும் இல்லை என்பதை அனைவரும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் உயர் பதவிகளில் உள்ளவர்கள் பொதுநலனை கருத்தில் கொண்டும் ஜனநாயக மாண்புகளை கட்டிக்காக்கும் வகையிலும் செயல்பட வேண்டும் என்று குடியரசுத் துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் வலியுறுத்தினார் what a dying man had said can decide the fate of a living man it was based the challenge was based premised on a report of a law commission in a european country i was young perhaps he was impressed and in open court he said would you like to be senior and the bench was said Justice Verma Justice Kasriwal Justice Suresh Agarwal all came to the Supreme Court 
நியூயார்க் சென்றுள்ள மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஐநா பொதுச் செயலாளர் மற்றும் பல்வேறு நாடுகளின் தலைவர்களையும் சந்தித்து பேசுகிறார் பதினோரு நாள் பயணமாக அமெரிக்காவுக்கு ஜெய்சங்கர் நேற்று சென்றடைந்தார் நியூயார்க் சென்ற அவர் ஐநா பொது சபையில் நடைபெறும் கூட்டத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றுகிறார் ஐநா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் மற்றும் பல்வேறு நாடுகளின் தலைவர்களை சந்தித்து சர்வதேச மற்றும் பிராந்திய விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசனை நடத்துகிறார் குவாட் அமைப்பின் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் கூட்டத்திலும் பங்கேற்கிறார் பின்னர் நியூயார்க்கிலிருந்து வாஷிங்டன் செல்லும் அவர் இந்தியா அமெரிக்க ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துவது குறித்து அந்நாட்டு வெளியுறவு அமைச்சர் மற்றும் பல்வேறு அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்துகிறார் இரண்டு நாள் பயணமாக எகிப்துக்கு பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார் அந்நாட்டு பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் முகமது ஜாகியை இன்று சந்தித்து இருதரப்பு ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துவது குறித்து ஆலோசனை நடத்துகிறார் இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு குறித்து ஆய்வு செய்யும் அமைச்சர்கள் இதனை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் குறித்து விவாதிக்க உள்ளனர் பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை மேலும் ஊக்குவிப்பதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தமும் கையெழுத்தாகும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த பயணத்தின் போது அந்நாட்டு அதிபர் அல் சிசியையும் ராஜ்நாத் சிங் சந்தித்து பேசுகிறார் இந்தியா சவுதி அரேபியா இடையேயான பொருளாதார மற்றும் முதலீட்டு குழுவின் கூட்டத்தில் மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கலந்து கொள்கிறார் இரண்டு நாள் பயணமாக சவுதி அரேபியாவுக்கு அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேற்று சென்றடைந்தார் அப்போது அந்நாட்டு வர்த்தகம் மற்றும் தகவல் துறை அமைச்சர் மஜித் அல் கசாபியை நேற்று சந்தித்து பேசினார் இதுகுறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள பியூஷ் கோயல் இந்தியா சவுதி அரேபியா இடையேயான பொருளாதார ஒத்துழைப்பை ஊக்குவிக்கும் வகையில் இருதரப்பு வர்த்தகத்தை மேலும் விரிவாக்கம் செய்வது குறித்தும் இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்கான வழிகள் குறித்தும் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டதாக தெரிவித்துள்ளார் இதனைத் தொடர்ந்து பொருளாதார மற்றும் முதலீட்டு குழுவின் முதல் கூட்டத்திற்கு சவுதி அரேபிய எரிசக்தி துறை அமைச்சருடன் இணைந்து பியூஷ் கோயல் தலைமை வைக்க உள்ளார் அப்போது பொருளாதார மற்றும் முதலீட்டு குழுவின் பல்வேறு கூட்டு பணிக்குழுக்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து ஆய்வு நடத்துவார்கள் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிற்குள் நாடு முழுவதும் ஆயிரம் கேலோ இந்தியா விளையாட்டு மையங்கள் திறக்கப்படும் என்று மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் கூறியிருக்கிறார் மும்பையில் வாக்காளர்கள் சமூக நல அமைப்பினர் கூட்டுறவு மற்றும் வர்த்தக சங்க பிரதிநிதிகள் மத்தியில் கலந்துரையாடிய அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் விளையாட்டிற்கும் விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் மத்திய அரசு சிறப்பான வசதிகளை செய்து கொடுத்தாலும் அவற்றை சரியான வீரர்களை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டு சேர்ப்பது மாநில விளையாட்டு சங்கங்களின் கையில்தான் உள்ளது என்று கூறினார் தங்களின் பொறுப்புகளையும் பணிகளையும் நன்கு உணர்ந்து கொண்டு சிறந்த வீரர்களை ஊக்குவிப்பதில் மாநில விளையாட்டு சங்கங்கள் செயல்பட வேண்டும் என்றும் விளையாட்டு சம்பந்தமான திட்டங்களில் தொழில்நுட்பங்கள் கண்டிப்பாக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் கேட்டுக் கொண்டார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிற்குள் நாடு முழுவதும் ஆயிரம் கேலோ இந்தியா விளையாட்டு மையங்கள் அமைக்கப்படும் என்றும் அவற்றில் ஐநூற்று மையங்களுக்கு ஏற்கனவே அனுமதி வழங்கப்பட்டுவிட்டதாகவும் அவர் கூறினார் பெண்கள் மாணவர்கள் இளைஞர்கள் மற்றும் விவசாயிகளின் வாழ்க்கையை எளிதாக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி பல்வேறு நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருவதாகவும் அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் அப்போது குறிப்பிட்டார் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடருக்கு முன்னதாக தேசிய சுற்றுலா கொள்கை கொண்டு வரப்படும் என்று மத்திய சுற்றுலா மற்றும் கலாச்சாரத்துறை அமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி கூறியுள்ளார் ஹிமாச்சல பிரதேசத்தின் தர்மசலால் நகரில் மாநில சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர்களின் மூன்று நாள் கருத்தரங்கு நேற்று தொடங்கியது இதில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய மத்திய அமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி பல்வேறு தரப்பினருடனும் விரிவான ஆலோசனை நடத்தி புதிய தேசிய சுற்றுலா கொள்கையை கொண்டு வர உள்ளதாக தெரிவித்தார் ஜி இருபது அமைப்புக்கு இந்தியா தலைமை வகிக்கும் நிலையில் மாநில சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர்களின் கருத்தரங்கு முக்கியத்துவம் பெறுவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் இந்தியாவின் சுற்றுலா திறனை உலகிற்கு எடுத்துரைக்க ஜி இருபது அமைப்பை ஒரு தளமாக பயன்படுத்த உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டில் நாடு முழுவதும் எழுபத்தி நான்கு விமான நிலையங்களே இருந்த நிலையில் தற்போது நூற்று நாற்பதாக உயர்ந்துள்ளதாகவும் இதனை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் இருநூற்று இருபதாக உயர்த்த இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார் சிறிய இடைவெளிக்கு பின் செய்திகள் தொடரும் முதல் உறுதிமொழி வளர்ச்சி அடைந்த பாரதத்தை உருவாக்க பெரிய உறுதிப்பாள் இரண்டாவது உறுதிமொழி அடிமை தன்மை உணர்வினை முழுமையாக துறப்பது மூன்றாவது உறுதிமொழி நம்முடைய பாரம்பரியத்தின் மீதான பெருமிதம் நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது உறுதிமொழி தேசத்தின் ஒற்றுமை அதன் ஒருமைப்பாடு 
ஒன்றுபட்ட பாரதம் உருவாக நாம் அனைவரும் ஒன்றுபடுவோம் செய்திகள் தொடர்கின்றன முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினை சிங்கப்பூர் நாட்டு போக்குவரத்து மற்றும் வர்த்தக தொடர்புத்துறை பொறுப்பு அமைச்சர் எஸ் ஈஸ்வரன் நேற்று சந்தித்து பேசினார் அப்போது தமிழக தொழில்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு நிதியமைச்சர் பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர் சென்னையில் உள்ள சிங்கப்பூர் தூதரகத்தின் துணை தூதர் ஏட்கர் பாங் எமர்ஜிங் மார்க்கெட்சிங் பிராந்திய முதுநிலை இயக்குநர் பிரான்சிஸ் சாங் ஆகியோரும் இந்த சந்திப்பின் போது உடனிருந்தனர் இதுகுறித்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ள முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் சிங்கப்பூர் அமைச்சர் ஈஸ்வரன் உடனான சந்திப்பு ஒரு அற்புதமான தருணம் என்று தெரிவித்துள்ளார் தமிழ்நாட்டிற்கும் சிங்கப்பூருக்கும் இடையிலான பண்பாடு மற்றும் பொருளாதார உறவுகளை வலுப்படுத்துவது குறித்து ஆக்கப்பூர்வமான விவாதத்தை நடத்தியதாகவும் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழகத்தில் நேற்று நடைபெற்ற முப்பத்தி ஏழாவது சிறப்பு மெகா தடுப்பூசி முகாமில் எட்டு லட்சத்து பதினேழாயிரம் பேருக்கு தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டதாக மாநில மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் நேற்று ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் கொரோனா மெகா தடுப்பூசி முகாம் நடத்தப்பட்டது சென்னையில் இரண்டாயிரம் இடங்களில் தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்றது சென்னை தியாகராய நகரில் தடுப்பூசி முகாமை பார்வையிட்ட அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் அடுத்த மாதம் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு பதிலாக புதன்கிழமைகளில் தடுப்பூசி முகாம்கள் நடைபெறும் என்றும் இதில் அரசு மருத்துவமனைகள் உட்பட பதினோராயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி மூன்று மையங்களில் குழந்தைகள் மற்றும் கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கு வழங்கப்படும் தடுப்பூசிகளுடன் கொரோனா தடுப்பூசிகளும் பொதுமக்களுக்கு இலவசமாக போடப்படும் என்று கூறினார் பனிரண்டு வயது முதல் பதினேழு வயது வரையிலான மாணவர்களுக்கு அந்தந்த பள்ளிகளிலேயே வியாழக்கிழமைகளில் சிறப்பு முகாம் நடத்தப்பட்டு இரண்டாவது தவணை தடுப்பூசி போடப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இந்நிலையில் தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் நேற்று நடைபெற்ற சிறப்பு முகாமில் எட்டு லட்சத்து பதினேழாயிரம் பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் இதுவரை பதினெட்டு வயதிற்கு மேற்பட்டோரில் தொன்னூற்று ஆறு புள்ளி ஐம்பத்தி நான்கு சதவீதம் பேருக்கு முதல் தவணையும் தொன்னூற்றோரு புள்ளி முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் பேருக்கு இரண்டாவது தவணையும் கொரோனா தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இனி வருவது விரைவுச் செய்திகள் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான ஏற்பாடுகள் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக தேர்தல் ஆணையக்குழு குஜராத் மாநிலத்திற்கு பயணம் மேற்கொண்டது குஜராத் மாநில சட்டப்பேரவையின் பதவிக்காலம் அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி மூன்றாம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது இதையொட்டி தேர்தலுக்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன இதனை ஆய்வு செய்வதற்காக தேர்தல் ஆணையக்குழு கடந்த மூன்று நாட்களாக குஜராத் மாநிலத்திற்கு பயணம் மேற்கொண்டது மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகள் காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் காவல் ஆணையர்கள் உள்ளிட்டோருடனும் அரசு துறை செயலாளர்களுடனும் பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டதாக தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜப்பான் இந்தியா இடையிலான ஆறாவது கடல்சார் பயிற்சி வழக்கமான மரபுபடி நிறைவு பெற்றது ரியர் அட்மிரல் சஞ்சய் பல்லா தலைமையில் இந்திய கடற்படை கப்பல்களும் ஜப்பான் கடல்சார் தற்காப்பு படையின் கமாண்டிங் ரியர் அட்மிரல் ஹரோடா தோஷியுகி தலைமையில் ஜப்பான் நாட்டு கப்பல்களும் இந்த ஒருவார கால பயிற்சியில் பங்கேற்றன இதில் ஹெலிகாப்டர்கள் போர் விமானங்கள் மற்றும் நீர்மூழ்கி கப்பல்களும் பங்கேற்றன இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டில் தொடங்கப்பட்ட ஜெமெக்ஸில் பத்தாவது ஆண்டு நிறைவை குறிக்கும் இந்த பயிற்சி இரு கடற்படைகளுக்கும் இடையே பரஸ்பர புரிதல் மற்றும் இயங்கு தன்மையை ஒருங்கிணைத்தது அரசின் நலத்திட்டங்களை மக்கள் அறிந்து கொள்ள செய்வதற்காக முதற்கட்டமாக பத்து மாநகராட்சி பேருந்து நிலையங்களில் மின்சுவர் அமைத்து உடனுக்குடன் விளம்பரப்படுத்தப்படும் என்று மாநில செய்தித்துறை அமைச்சர் மு பே சாமிநாதன் தெரிவித்துள்ளார் காஞ்சிபுரத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர் அண்ணா நினைவு இல்லத்தினை அமைச்சர் நேரில் ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அண்ணா வாழ்ந்த இல்லத்தை செய்தித்துறை பராமரிப்பது மிகவும் பெருமையாக இருப்பதாக தெரிவித்தார் அரசு செய்து வரும் பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் குறித்து மக்களிடையே எடுத்துரைக்க சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாகவும் விளம்பரம் செய்து வருவதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் உள்ள இருபத்தி ஐந்து அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் விவசாயிகளிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்ட சனரக நெல் மூட்டைகளை மழைக்காலம் தொடங்குவதற்கு முன்பாக அறவைக்காக ரயில் மூலம் அனுப்பும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது அதன்படி இரண்டாயிரம் மெட்ரிக் டன் கொண்ட ஐம்பதாயிரம் நெல் மூட்டைகள் நூற்று பத்து லாரிகள் மூலம் சீர்காழி ரயில் நிலையம் எடுத்து வரப்பட்டது இவை அனைத்தும் ஐம்பத்தி எட்டு ரயில் பெட்டிகள் மூலம் ஈரோடு மண்டலத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது உலகின் தொன்மையான மொழியாக தமிழ் இருப்பதாகவும் தாய்மொழியில் பயின்றால்தான் அறிவை வளர்க்க முடியும் என்றும் மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் வலியுறுத்தியுள்ளார் 
மாவட்டம் காந்தி கிராமத்தில் மத்திய கல்வி அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் காந்தி கிராமம் கிராமிய பல்கலைக்கழகத்திற்கு வருகை தந்த மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் மற்றும் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் ஆகியோரை மாவட்ட ஆட்சியர் விசாகன் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பாஸ்கரன் மற்றும் பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் சார்பில் வரவேற்றனர் சுதந்திர தின அமுத பெருவிழாவை முன்னிட்டு அரசியல் அறிவியல் துறை சார்பில் அமைக்கப்பட்டிருந்த தமிழக சுதந்திர போராட்ட வீரர் வீராங்கனைகள் வேலு நாச்சியார் ஜான்சி ராணி மருது பாண்டி சகோதரர்கள் ராணி மங்கம்மாள் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் உட்பட நாற்பது சுதந்திர போராட்ட வீரர்களின் புகைப்பட கண்காட்சி மற்றும் சுதந்திர போராட்டம் தொடர்பான ஒலி ஒளியையும் அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் திறந்து வைத்து பார்வையிட்டார் பின்னர் பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள காந்தி அருங்காட்சியகத்தையும் பார்வையிட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து பேராசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களிடையே பேசிய அவர் கிராமப்புறம் வளர்ந்தால்தான் இந்தியா வளரும் என்றும் தமிழகத்தில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்கள் மீது பிரதமர் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறார் என்றும் தெரிவித்தார் தமிழ் மொழி உலகின் தொன்மையான மொழி என்றும் தாய்மொழி கல்விதான் அதிக பலன் தரும் என்றும் கூறினார் how this institution will showcase the innovation of our rural india especially from tamil nadu there are certain unique character of this institution girls are in more numbers than boys that shows the new light that shows the new pathway for the 21st century and they all belong to the locality and personally i am very happy the learn நாட்டில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோர் வீதம் தொன்னூற்றி எட்டு புள்ளி ஏழு ஒன்று சதவீதமாக உள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் நேற்று ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது நான்காயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் கொரோனாவுக்கு தற்போது நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று புதிதாக நானூற்று தொன்னூற்றி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது நானூற்று முப்பத்தோரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தற்போது நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஆறு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் சென்னையில் நூற்று ஒன்பது பேரும் கோவையில் ஐம்பது பேரும் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநில மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் இதுவரை அறுபத்தோரு கோடியே எழுபத்தோரு லட்சத்து அறுபதாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தொற்று காரணமாக இதுவரை அறுபத்தி ஐந்து லட்சத்து முப்பதாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தோரு பேர் உயிரிழந்தனர் நோய் தொற்றிலிருந்து ஐம்பத்து ஒன்பது கோடியே எழுபது லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரத்து நானூற்று பதினோரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நாடு முழுவதும் இதுவரை செலுத்தப்பட்ட கொரோனா தடுப்பூசிகளின் எண்ணிக்கை இருநூற்று பதினாறு கோடியே ஐம்பத்தி ஆறு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் இதுவரை இருநூற்று பதினாறு கோடியே ஐம்பத்தி ஆறு லட்சத்து ஐம்பத்தி நான்காயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஆறு கொரோனா தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது புதிதாக பதினான்கு லட்சத்து எண்பத்தி நான்காயிரத்து இருநூற்று பதினாறு தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன பனிரண்டு வயது முதல் பதினான்கு வயது வரை உள்ள சிறார்களுக்கு முதல் தவணையாக நான்கு கோடியே எட்டு லட்சத்து எட்டாயிரத்து நூற்று இருபத்தி ஆறு தடுப்பூசிகளும் இரண்டாம் தவணையாக மூன்று கோடியே பனிரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி ஆறு தடுப்பூசிகளும் செலுத்தப்பட்டுள்ளன நாட்டில் இதுவரை பத்தொன்பது கோடியே நாற்பத்தி எட்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி நான்காயிரத்து ஐம்பத்தி ஏழு பூஸ்டர் தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன புதுச்சேரியில் இதுவரை இருபத்தோரு லட்சத்து எழுபத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்று ஏழு தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இனி வருவது உலகச் செய்திகள்
பாகிஸ்தானில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளுக்கு சர்வதேச சமூகத்துடன் இணைந்து செயல்பட உள்ளதாக சர்வதேச செலாவணி நிதியம் உறுதியளித்துள்ளது பாகிஸ்தானில் கடந்த சில மாதங்களாக பெய்து வரும் கனமழையால் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் எண்பது மாவட்டங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன ஆயிரக்கணக்கானோர் தற்காலிக முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள பாகிஸ்தானில் உள்ள சர்வதேச செலாவணி நிதியத்தின் உறைவிட பிரதிநிதி எஸ்தர் பெரோஸ் தற்போதைய சூழலில் ஏற்கனவே உள்ள திட்டங்களின்படி பாகிஸ்தானுக்கு உதவுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் சர்வதேச சமூகத்துடன் இணைந்து மீட்பு மற்றும் மறுகட்டமைப்பு பணிகளுக்கு உதவ உள்ளதாகவும் பொருளாதார நிலைத்தன்மையை ஏற்படுத்த ஆதரவளிக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் ஆப்கானிஸ்தானில் அனைத்து தரப்பினரையும் உள்ளடக்கிய அரசு அமைய வேண்டும் என்று ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பு நாடுகள் வலியுறுத்தியுள்ளன உஸ்பெகிஸ்தானில் உள்ள சமர்கண்ட் நகரில் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பு நாடுகளின் மாநாடு நடைபெற்றது பிரதமர் நரேந்திர மோடி ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் இதில் பங்கேற்றனர் இந்த மாநாட்டு பிரகடனத்தில் ஆப்கானிஸ்தானில் அனைத்து இன மத மற்றும் அரசியல் அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் அடங்கிய அரசு அமைய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டது ஷாங்காய் அமைப்பு நாடுகள் அமைந்துள்ள பிராந்தியத்தில் பாதுகாப்பு மற்றும் நிலைத்தன்மையை வலுப்படுத்த ஆப்கானிஸ்தானில் நிலைமைகள் விரைவில் மாற வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது ஆப்கானிஸ்தானில் சுதந்திரமான நடுநிலையான ஒருங்கிணைந்த ஜனநாயகம் மற்றும் அமைதி வழியிலான ஆட்சி அமைய ஷாங்காய் அமைப்பு நாடுகள் ஆதரவு அளிக்கும் என்றும் தீவிரவாதம் போர் போதைப் பொருள் நடமாட்டம் இல்லாத ஆப்கானிஸ்தான் அமைய வேண்டும் என்றும் அந்த பிரகடனத்தில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது அனைத்து தரப்பினரையும் உள்ளடக்கிய அரசு அமைய வேண்டிய பாதையை நோக்கி செல்லாவிட்டால் ஆப்கானிஸ்தானில் உள்நாட்டு போர் நீடிக்கும் சூழல் தொடரும் என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பருவநிலை மாற்ற பிரச்சினையை எதிர்கொள்ளும் விதத்தில் ஏர் கனடா நிறுவனம் முப்பது மின்சார ஹைப்ரிட் விமானங்களை வாங்க முடிவு செய்துள்ளது ஸ்வீடன் நாட்டின் ஹார்ட் ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனத்திடமிருந்து இந்த முப்பது ஹைப்ரிட் விமானங்களை ஏர் கனடா வாங்க உள்ளது பூஜ்ஜியம் சதவீதம் கார்பன் உமிழ்வை உறுதி செய்யும் வகையில் மின்சார சக்தியை கொண்டு இந்த விமானங்கள் பறக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டிற்குள் இந்த மின்சார விமானங்கள் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இரண்டாயிரத்து ஐம்பதாம் ஆண்டிற்குள் பூஜ்ஜியம் சதவீதம் கார்பன் உமிழ்வை அடையும் இலக்கின் ஒரு பகுதியாக ஏர் கனடா நிறுவனம் இந்த ஹைப்ரிட் விமானங்களை வாங்க முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது இந்த ஹைப்ரிட் விமானங்கள் லித்தியம் அயன் பேட்டரிகளால் இயங்கும் என்றும் முப்பது முதல் ஐம்பது நிமிடங்களில் அவற்றை சார்ஜிங் செய்துவிடலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது with an all electric range of 200 kilometers a hybrid range of 400 and a total range of 8 well as an equity stake of 5 million dollars in heart aerospace and if everything does go as planned the ES30 is probably going to replace some of Air Canada's aging CRJs and Q400s in their current regional fleets making it more modern and sustainable i can't lie living in canada myself i am pretty excited to see these planes fly by 2030 in addition to air canada's purchase SAS Scandinavian Airlines have also indicated their interest in the ES30. The sp- இங்கிலாந்தில் இரு தரப்பினருக்கிடையே ஏற்பட்ட மோதல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் பாகிஸ்தானை இந்தியா வீழ்த்திய நிலையில் பெல்கிரேவ் பகுதியில் மோதல் ஏற்பட்டது இந்நிலையில் லேசிஸ்டர் ஷயர் நகரில் பாகிஸ்தானிய ஆதரவு குழுக்கள் பொருட்களை சேதப்படுத்தி வருவதாக வீடியோ ஒன்று வெளியானது இதையடுத்து இரு தரப்பினர் மோதிக்கொண்ட நிலையில் அங்கு போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர் சிலர் கைது செய்துள்ளுடன் தொடர்ந்து பாதுகாப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றனர் இனி வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் நாட்டில் அனைவரும் உடல் நலத்தோடு திகழ வேண்டும் என்பதற்காக ஆரோக்கிய இந்தியா விளையாடு இந்தியா உள்ளிட்ட திட்டங்களுக்கு பிரதமர் முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாக மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துறை இணையமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் எழுபத்தி இரண்டாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பிஜேபி சார்பில் நாமக்கல்லில் மோடி கபடி லீக் போட்டிகள் இரண்டு நாட்கள் நடத்தப்பட்டன இந்த போட்டிகளை மத்திய இணையமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே நேரில் பார்வையிட்டார் அப்போது பேசிய அவர் மத்திய அரசு நாடு முழுவதும் மக்கள் நலத்திட்டங்களை சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருகின்ற அதே வேளையில் அனைவரும் உடல் நலத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக விளையாட்டுத் துறையில் முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாக தெரிவித்தார் இதன்படி ஆரோக்கிய இந்தியா விளையாடு இந்தியா போன்ற திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் இதில் அதிக அளவில் இளைஞர்கள் கலந்து கொண்டு உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டாா் 
பொதுமக்களும் தங்களால் இயன்ற அளவுக்கு தினந்தோறும் யோகா விளையாட்டு உள்ளிட்ட உடற்பயிற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலி கேட்டுக்கொண்டார் சென்னை ஓபன் சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் தொடரில் ஒற்றையர் பட்டத்தை செக் குடியரசு வீராங்கனை லிண்டா புரோவா கைப்பற்றியுள்ளார் அவருக்கு கேடயத்தை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வழங்கி பாராட்டு தெரிவித்தார் மகளிருக்கான சென்னை ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் தொடர் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் நடைபெற்றது இதில் நேற்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் இறுதிப் போட்டியில் செக் குடியரசு நாட்டைச் சேர்ந்த பதினேழு வயதே ஆன லிண்டா புரோவோ போலாந்தின் மேக்டா லெனட் ஆகியோர் மோதினர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் லிண்டா ஆறுக்கு நான்கு மூன்றுக்கு ஆறு ஆறுக்கு நான்கு என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று தனது அறிமுக டபிள்யூ டி ஏ தொடரில் பட்டத்தை வென்றார் இந்த போட்டியை இரண்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நேரில் கண்டுகளித்த முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் முதல் பரிசை வென்ற லிண்டாவுக்கும் இரண்டாம் இடம் பிடித்த லினட்டுக்கும் கோப்பையை வழங்கி கௌரவித்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய லிண்டா சென்னை மக்களின் ஆதரவு தனக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியதாக தெரிவித்தார் இங்கிருக்கும் உணவு முறைகளும் தனக்கு பிடித்திருப்பதாக லிண்டா கூறினார் I I think that's what a uh, lot of times makes the difference that maybe just a li- maybe I want to win just a little bit more or முன்னதாக நடைபெற்ற இரட்டை இறுதி போட்டியில் கனடாவின் டாப்ரோஸ்கி மற்றும் பிரேசிலின் லூசா ஸ்டெஃபானி இணை ரஷ்ய வீராங்கனை அன்னாபிளின் கோவா ஜார்ஜியாவின் வீராங்கனை நட்டிலா டெலாமிஸ் இடையுடன் மோதியது இதில் லூசா ஸ்டெஃபானி டப்ரோவிஸ்க இணை ஆறுக்கு ஒன்று ஆறுக்கு இரண்டு என்ற நேர் செட்களில் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது இரட்டையர் பட்டம் வென்ற ஜோடிக்கு மாநில விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மெய்யநாதன் கேடயத்தை வழங்கினார் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற லூசா ஸ்டெஃபானி டப்ரோஸ்கி இணை தங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக கூறினார் உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்திய வீரர் பஜ்ரங் புனியா வெண்கலம் வென்றார் செர்பியாவின் பல்கிரேட் நகரில் உள்ள மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது இதில் ஆடவர் அறுபத்தி ஐந்து கிலோ எடைப்பிரிவில் கலந்து கொண்டுள்ள இந்திய வீரர் பஜ்ரங் புனியா போர்டோ ரிகோவின் செபாஸ்டினை பதினொன்று ஒன்பது என்ற புள்ளி கணக்கில் வீழ்த்தி வெண்கல பதக்கம் வென்றார் இதன் மூலம் உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் நான்காவது முறையாக பதக்கம் வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற பெருமை அவர் பெற்றுள்ளார் முன்னதாக மகளிருக்கான ஐம்பத்தி மூன்று கிலோ எடைப்பிரிவில் வினேஷ் போகத் வெண்கல பதக்கம் வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் இங்கிலாந்து ராணி இரண்டாம் எலிசபெத்திற்கு இன்று இறுதிச் சடங்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் உள்ளிட்ட உலக நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்பு அமெரிக்கா சென்றடைந்தார் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஐநா பொதுச் செயலாளர் மற்றும் பல்வேறு நாடுகளின் தலைவர்களை சந்தித்து பேசுகிறார் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடருக்கு முன்னதாக தேசிய சுற்றுலா கொள்கையை கொண்டுவர நடவடிக்கை மத்திய அமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி தகவல் தாய்மொழியில் பயின்றால்தான் அறிவை வளர்க்க முடியும் காந்தி கிராமம் கிராமிய பல்கலைக்கழக நிகழ்ச்சியில் மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பேச்சு தென் தமிழகத்தை தவிர்த்துவிட்டு சுதந்திர போராட்ட வரலாற்றை எழுத முடியாது மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் கருத்து
சென்னை ஓபன் டென்னிஸ் மகளிர் ஒற்றையர் பட்டத்தை வென்றார் செக் குடியரசு வீராங்கனை லிண்டா கேடயத்தை வழங்கி கௌரவித்தார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்